मैथसल प्रचार फेसबुक पेज टी सकल के स्वागत जाना तो आज के प्रथम जो अंक नहीं आलोचना करब देखते वन बी प्लस वन ब्रिश प्लस वन बयाल्लिस प्लस वन बप्पान्न प्लस वन बहत्तर प्लस वन ब नाइनटी प्लस वन बशो दस प्लस वन बशो बत्रिस इक्ुवाल टू कत एखे चार्ट अपशन आज अपशन ए ते आन ब्री अपन बी ते आँच बोलो सी ते आन बट ए डी ते आचल्लिस बतशो आठाश तो ये को सठिक अन्सार है वन बुड़ी प्लस वन ब्रिश प्लस वन बयाल्लिस प्लस वन बप्पान्न प्लस वन बहत्तर प्लस वन बब्बे प्लस वन बशो दस प्लस वन बशो बत्रिस इक्ुवाल टू कत है अपशन ए आज है वन ब्री अपशन बी पाँच बोलो अपशन सी तीन बट अपन डी आचल्लिस बतशो आठाश ठीक है तो भिडियो प्रत्येके शेयर कर प्रत्येके क्योंकि भिडियो शेयर कर जरा जा भिडियो देखो ठीक है और भिडियो भलो लगे क्योंकि अवश्य प्रत्येके लाइक कर एक तो यार को सठिक अन्सार है तो कमेंट कर तुम्हारा जाते पर वन बुड़ी प्लस वन ब्रिश प्लस वन बयाल्लिस प्लस वन बप्पान्न प्लस वन बहत्तर प्लस वन बब्बे प्लस वन बशो दस प्लस वन बशो बत्रिस इक्ुवाल टू कत अपशन ए ते आन ब्री बी पाँच बोलो सी तीन बट डी आ एकचल्लिस बतशो आठाश आयसा विश्वास अपशन ए है वन ब्री तो ठीक है बाकी कमेंट कर करते थको तक सठिक अन्सार्ट क्यों बोले दीची सठिक अन्सार्ट एखे जो कूड़ी आज कूड़ी केदी भांगी वन इंड एखे हमारे प्रथम कि आज कूड़ी आज कूड़ी के भाई भांग चार पाँचे कूड़ी त्रिस के देखो पाँच छय त्रिस हयाल्लिस के जी कूड़ी देखो छ सत्य बयाल्लिस छाप्पन्न देखो सत आठ छाप्पन्न बहत्तर हे कत आठ नय बहत्तर नब्बे देखो नय दस नब्बे एकशो दस देखो दस इंटू एगारो और लास्टे आत तो, वन बशो बत्रिस मैं एगारो इंटू बारो तो बोझा गल एन बेपार अंकटा छोटो करब छोटो कि गोपाल ढको सी है अन्सार तीन बट हो छोटो करते गले तुम गैप देखो एखे गैप कत हो पाँच के चार वियोग गैप कत एक छय देखो पाँच वियोग कर ले कत हे गैप एक सत के छय कर ले कत हे गैप एक प्रत्येक क्षेत्र में गैप एक हे गैप एक हे एट नीचे बसा बोझा गल और ओपरे देखो प्रत्येक मध्य कत वन आ प्रत्येक मध्य ऊपर कत आज एखे वन एखे वन एखे वन एखे वन प्रत्येक मध्य वन आई वन के ऊपर बसा ठीक है यही बार ब्रैकेटर मध्य लिखे वन बोर एट शुरूते माइनस एकदम शेषे कि आन बारो एकदम शेषे वन बारो के लिखे एटे सल्व कर अन्सार हो जाए वन बन वन तो वन ही है तो ये लिखल ना वन बार माइनस वन बारो ये सल्व करब चार और बारो जो लसग कर दे कत बारो है चार तीन बारो मान तीन एक के तीन ओपर एखे बारो एक के बारो मान एक के एक तीन थे जो एक वियोग करी तेल ऊपर थको दुई नीचे थक बारो दुई एक के दुई दुई छय बारो अन्सार हमारे हो जा कत वन बिक्स एन्सार हमारे हो जाए वन बिक्स जदि अपशन एट नहीं सठिक अन्सार है वन बिक्स वन बिक्स हो जाए सठिक अन्सार वन बिक्स है जदिव एट अपशने नहीं सठिक अन्सार है वन बिक्स आशा कर बोझा गल एक्चुअल क्या वन बोर माइनस वन बारो है तुम्हारा ये देखते पो वन बोर माइनस तुम्हारा जी कर देखी अंकट के तेल एरक बेपार है देखो वन बोर माइनस वन बै प्लस देखो वन बैव माइनस हे वन बिक्स देखो माइनस वन बै प्लस वन बै तर माइनस वन बिक्स प्लस वन बिक्स एर केटे घुटे जाए आल्टिमेटली लास्टे पड़े थे वन बोर पड़े थे जैसे एरम लिखे और एकदम शेषे पड़े थे वन बारोट पड़े थे माइनस को तो हमें पुरोटार कर देखल ना तो से ही कारण जो वन बोर एखे प्रथम आज वन बोर एट आगे लिखे माजखान सब केटे जाए केटे गले पड़े थे वन बारो ये लिखब और यमने की लिखब गैप एखे पाँच के चार वियोग कर ले गैप जो है कत हे एक एक के नीचे बसा और ऊपर जो वन आन के नीचे ऊपर बसा तो ये के सल्व करो हमारे अन्सार हो जाए तो वन बिक्स हो जाए कारेक्ट अन्सार आशा कर बोझा गया सकते जो कारो बुझे समस्या हो तक जाते पर भिडियो की भारत लगे प्रत्येक क्योंकि एक्टिव कर लाइक कर सकते क्योंकि भिडियो शेयर कर ठीक है तो नेक्स्ट चले जा प्रश्न जो आदि कारो समस्या होता है अंक बुझते जाते पर नेक्स्ट चले जा प्रश्न वन बन इंटू थ्री प्लस वन ब्री इंटू पाँच प्लस वन बच इंटू सत 
प्लस डट 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 प्लस वन बनचल्लिस इंटू एकचल्लिस इक्ुअल टू कत चार्ट अपशन दिए दीची एखे अपशन ए ते आई बचल्लिस बी ते आश बल्लिस सी ते आठ बचल्लिस डी ते आ तीन बचल्लिस अच्छा हमें मूल एसके बुझल ना ठीक है बुझे दीची तो यार कौन सठिक अन्सार जरा एन देखो यार को सठिक अन्सार जाते पर तो आगे टेक बार बुझे दीची हमें मूल एसके बुझते परलम ना एट वन बुड़ी प्लस वन ब्रिस प्लस वन बयाल्लिस वन बप्पान्न छो वन बहत्तर छो वन बब्बे छो वन बशो दस छो वन बशो बत्रिस तो यह देखो कूड़ी क्योंकि चार पाँचे कूड़ी है पर देखो पाँच छय देखो त्रिस है तर छ सत्ते बयाल्लिस है सत सत आठ छाप्पान्न है आठ थे नम्बरगुल्लो देखो परपर जा चार पाँच पाँच छय छय सत सत आठ यह जाए प्रत्येक क्षेत्र में गैप कत हो पाँच के चार वियोग कर गैप जो है नीचे बसाते हैं और ऊपर जो वन के बसा थार्ड पैकेटर मध्य वन बोर लिखब माइनस एकदम शेषे हमारे आज वन बारो एट लिखब सल्व करब अन्सार हो जाए ये पुरो जो डिटेल्स करी तेल अनेक समय लागे से ही कारण शर्टकाट मेथड यूज कर लुरो डिटेल्स कर ले बल पुरो जो डिटेल्स करी तेल वन बोर इंटू फाइव आज है लिखो वन बोर माइनस वन बै तपर कि आज वन बव इंटू सिक्स आज लिखो प्लस वन बव माइनस वन बिक्स तरह वन बिक्स इंटू सेवन आज है लिखो वन बिक्स माइनस वन बेवन तपर कि आज वन बेवन इंटू एट मैंने लिखो वन बेवन माइनस वन बट तर लिखो वन बट माइनस वन बन तर लिखो वन बन माइनस वन बेन तर वन बेन माइनस हो वन बलेवेन तर लिखब देखो प्लस वन ब इलेवेन माइनस हो वन बुएल्व तो लास्टे तो वन बुएल्भ रही है मैं एगारो इंटू बारो मैं वन बगारो माइनस वन बारो कर ठीक है तो ये देखें काटाकुटी हे तो काटाकुटी कर ले माइनस वन बिक्स प्लस वन बिक्स हो जाए माइनस वन बेवन प्लस वन बेवन केटे गलो माइनस वन बट प्लस वन बट केटे गलो माइनस वन बन प्लस वन बन केटे गलो माइनस वन बेन प्लस वन बन केटे गलो माइनस वन बन प्लस वन बन केटे गलो तेल पड़े थको देखो एकदम प्रथम वन बोर पड़े थक एकदम शेषे देखो माइनस वन बारो पड़े थक तो से ही कारण वन बोर माइनस वन बारो टे मजखने रेखे आशा कर बोझा गया है तो ये चले आस प्रश्न जो वन बन इंटू थ्री प्लस वन ब्री इंटू पाँच प्लस वन बच इंटू सत प्लस डट 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 प्लस वन बनचल्लिस इंटू एकचल्लिस मैं ये सीजटा जाए पाँच इंटू सत तर वन बु सत पुरो अर्थात देवा सम्भव है से कारण उनचल्लिस इंटू एकचल्लिस एकदम डट डट दिए करी अपशने आज कूड़ी बै एकचल्लिस बी एक बयाल्लिस सी आठ बचल्लिस डी आज तीन बचल्लिस तो यार कौन सठिक अन्सार हो आर बी कोश्चन की वन बन इंटू थ्री प्लस वन ब्री इंटू पाँच प्लस वन बच इंटू सत आगे मत ही आगे आगे मत जो कर लम से ही भाव करो तुम्हारा देखिए मिले जाए ठीक है वन बन इंटू थ्री प्लस वन ब्री इंटू पाँच प्लस वन बच इंटू सत प्लस डट 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 प्लस वन बनचल्लिस इंटू एकचल्लिस समान कत है तो उज्जवल बारो ही बी दर ए कूड़ी बै एकचल्लिस तो बाकी कमेंट करते थको ठीक आगे जो भी कर लम से ही भाव करो देखो हो जाए आशिर शेख बोलते चल्लिस बचल्लिस आगे जो भी कर लगे कोश्चन नम्बर वन जो कर लम ठीक से ही भाव कोश्चन नम्बर दुईट करो देखो मिले जाए ठीक है ये बोले दीची तुम्हारा कमेंट करते थको <coughs> तो ये देखो ये कड़ाई आज वन इंटू थ्री एट कड़ा आए तीन इंटू पाँच कड़ाई आए आगे अंक है जमीन कूड़ी के भेगे चार इंटू पाँच कर त्रिस के भेगे पाँच गुण छय कर एटने एकदम सरसरी कड़ाई आज कि भांगते हैं एखे वन इंटू थ्री कड़ा आए तर तीन इंटू पाँच कड़ा आए तर पाँच इंटू सत कड़ा आए यह भांगते हलो ना ठीक है आगे का कड़ा छो ना वोटा भेगे हमें लिखे मैं कूड़ी के भेगे चार गुण पाँच कर त्रिस के भेगे पाँच गुण छय कर जेहतु भांगा आए तई कि करब ना यार ये गैप्ट देख गैप कत तीन थे एक वियोग गैप कत दुई पाँच थ तीन वियोग कर गैप कत दुई सत थ पाँच वियोग कर गैप कत दुई एकचल्लिस उनचल्लिस वियोग कर गैप कत दुई प्रत्येक क्षेत्र में गैप कत पाँच दुई पाँच तो ये गैप के नीचे बसा और ओपरे देखते प्रत्येक क्षेत्र में कत आज वन आखने वन एखे वन एखे वन प्रत्येक क्षेत्र में वन आज वन के ऊपर बसा आशा कर बोझा गया बार एखे प्रथम कि आज वन बन आटा के लिखब माइनस दिए एकदम शेषे कि आज वन बचल्लिस आज क्या आदम शेषे वन बचल्लिस आज एटे लिखब ठीक है तेल वन बु लिखल तेल एक बैक मान तो एक ही है माइनस वन बचल्लिस समान वन बु 
এখানে একচল্লিশ হয়ে যাচ্ছে আমার লসাগু এখানে একচল্লিশ এককে একচল্লিশ লিখলাম মাইনাস একচল্লিশ একচল্লিশ এখানে সেম নাম্বার আছে ফলে পরের ওয়ান যেরকম আছে এরকমই বসে যাবে তাহলে হাফ এন টু একচল্লিশ থেকে যদি এক আমি মাইনাস করি তাহলে কত হবে চল্লিশ হবে আর নিচে কত থাকছে একচল্লিশ থাকছে তো কাটাকুটি করলে দুই দিয়ে চল্লিশকে কাটলে কুড়ি দুগুণে চল্লিশ তাহলে আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে উপরে কুড়ি থাকছে নিচে থাকছে কত একচল্লিশ তো কুড়ি বাই একচল্লিশ হয়ে যাচ্ছে সঠিক অ্যান্সার যেটা অপশান এতে রয়েছে আশা করছি বোঝা গেল এই টাইপের অঙ্ক থাকলে এইভাবেই করবে প্রত্যেকটা অঙ্ক এইভাবেই হবে ঠিক আছে तो यार सर्वप्रथम एनसार दिए आशीर शेख बोले तरह सागर दास बर्णाली सहेबा तर दीपा देवनाथ बोले प्रत्येक सठीक हो तो ये टाइप ही आकटी अंक हमें करब तेल पुरोपुर क्लियर है तुम्हारे ठीक है ये टाइप ही आकटी अंक करब आकटी अंक देखे नौ वन बन इंटू चार प्लस वन बार इंटू सत प्लस वन बत इंटू दस प्लस वन बस इंटू तर प्लस वन बर इंटू षोलो यटार समान कत है अपशन ए आन ब्री बी आँच बोलो सी आन बट डी आचल्लिस बतशो छब्बीस तो ठीक आगे मत ही अंकटा तो कौन सठिक अन्सार है तुम्हारा जो और प्रत्येक का रिक्वेस्ट अवश्य क्योंकि प्रत्येक जरा भिडियो देखो जो भिडियो भारत लेगे थे अवश्य क्योंकि प्रत्येक एक लाइक कर प्रत्येक का रिक्वेस्ट सकते क्योंकि शेयर कर भिडियो जैसे भिडियो सकले दे, देखार सूझ पाए ठीक है वन बन इंटू फोर प्लस वन बोर इंटू सेवन प्लस वन बेवन इंटू टेन प्लस वन बस इंटू तर प्लस वन बर इंटू षोलो अभिक बटार अन्सार पाँच बोलो है अभिक बटार अन्सार कत पाँच बोलो है ठीक एक नम्बर दो नम्बर जो कर लिया तीन नम्बर कोश्चन एक ही भाव क्यों तुम्हारा करब तो आशिर शेख बी अन्सार उज्जवल बारोई बोलो है एक बोलो अपशने नहीं ठीक है तो आशा कर मैं पड़ार कथा कारण एक नम्बर और दो नम्बर जो कर हिसाब से तीन नम्बर ओई भाव चलो सागर दास बच्चे पाँच बोलो है रोजिना खातुनु बच बोलो है ठीक है मैं कर दीची प्रत्येक सठीक हो जरा पाँच बोलो बोले एकदम सठीक दीपा देवनाथ बी पाँच बोलो तो बुझते पर एक दुई जब कर से ही क्योंकि तो तीन नम्बर अंक चलते आशा कर सकते बुझते पे छो बड़ी सहेबा बपशन बी पाँच बोलो हमें कि भाव तड़ाड़ी करब एखे हमें देव गैप कत देखते चार संगे चार के एक बेग कर गैप कत तीन सत थ चार बेग कर गैप कत तीन दस थ सत बेग कर गैप कत तीन तेर थ दस बेग कर गैप कत तीन षोलो तेर बेग कर गैप कत तीन ये गैप तीन ये तीनटा के नीचे बसा ओपरे देखते प्रत्येक क्षेत्र कत वन आन के ऊपर बसा यही बार हमें कि करब एकदम प्रथम वन बन आन बन के लिखब माइनस दिए एकदम शेषे कि आज वन बोलो आन बोलो के बसा क्लियर हलो तेल एक बीन एट लिखल और एखे वन बन मान वन माइनस हे वन बोलो वन जी वन बोलो हमें माइनस करी तेल कत है पंद्रह बोलो है कि भाव पंद्रह बोलो हलो कारण षोलो हो जाए लसागु एखे षोलो एक के षोलो बसा ऊपर माइनस एखे षोलो एखे षोलो सेम नम्बर थे ओपर वन ही बसे जाए बस लो ते वन बीन षोलो जो एक वियोग करी तेल कत हो पंद्रह नीचे थको कत षोलो तो काटाकुटी कर ले तीन दिए जो पंद्रह के काटी तेल कत है तीन पाँच पंद्रह है तेल ऊपर थको पाँच और नीचे थको षोलो तो से हिसाब से पाँच बोलो अपशन बी होता है कारेक्ट अन्सार जो है अपशन बीते तो प्रत्येक ही सठीक हो तो यार सर्वप्रथम अन्सार दिए অভিক বলেছে পাঁচ বাই ষোলো তারপরে আসির শেখ বলেছে তারপরে উজ্জ্বল বাড়ি ভুল হয়েছে সাগর দাস তারপরে বলেছে রোজিনা খাতুন ঠিক আছে দীপা দেবনাথ ঠিক আছে বর্ণালী সাহেবার ঠিক আছে বিজয় ঠিক আছে আনিমুল এসকে ঠিক আছে রাহুল খান ঠিক আছে বিপ্লব বাড়ুই ঠিক আছে প্রত্যেকের সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে আশা করছে এই টাইপের অঙ্ক তোমরা করতে পারবে নেক্সট চলে যাচ্ছি পরের প্রশ্নতে পরের প্রশ্ন যেটা আছে কোশ্চেন নাম্বার তিন কোশ্চেন নাম্বার তিনের যে অঙ্কটি আছে ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস সেকেন্ড ব্যাকেটের মধ্যে আবার ওয়ান মাইনাস फार्स पैकेटे वन माइनस एखे फार्स पैकेटर मध्य वन माइनस वन एखे एक रेखा बंधन ही आए फार्स पैकेट क्लोज सेकेंड पैकेट क्लोज थार्ड पैकेट क्लोज इक्वल टू कत अपन ए आज शून्य बी आज वन सी आई और डी आज तीन तो सठिक अन्सार है क्वेश्चन की भलोक देखो सकते वन माइनस 
থার্ড ব্যাকেটের মধ্যে ওয়ান মাইনাস সেকেন্ড ব্যাকেটের মধ্যে ওয়ান মাইনাস এখানে আছে ওয়ান মাইনাস এখানে ফার্স্ট ব্যাকেটের মধ্যে ওয়ান মাইনাস ওয়ান আছে এবং সরি এটা এখানে ফার্স্ট ব্যাকেট নেই ঠিক আছে এখানে কিন্তু ফার্স্ট ব্যাকেট নেই ওয়ান মাইনাস থার্ড ব্যাকেটের মধ্যে ওয়ান মাইনাস এখানে সেকেন্ড ব্যাকেটের মধ্যে ওয়ান মাইনাস এখানে ফার্স্ট ব্যাকেটে ওয়ান মাইনাস এখানে কোনো ব্যাকেট নেই ওয়ান মাইনাস ওয়ান এইখানে রেখা বন্ধনী আছে ঠিক আছে ফার্স্ট ব্যাকেট ক্লোজ সেকেন্ড ব্যাকেট ক্লোজ থার্ড ব্যাকেট ক্লোজ তো কোনটা সঠিক অ্যান্সার হবে আশির শেখ বলছে এ হবে রুজিনা খাতুনও বলছে এ হবে আচ্ছা আমরা জানি যে ফার্স্ট ব্যাকেটের কাজ আগে হয় এবং ফার্স্ট ব্যাকেটের মধ্যে যদি রেখা বন্ধনী থাকে তার কাজ আরও আগে হয় তো ফার্স্ট ব্যাকেটের মধ্যে এখানে আছে ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান কিন্তু এই ওয়ান মাইনাস ওয়ানের মাথায় রেখা বন্ধনী আছে তাই এর কাজটা আগে হয়ে যাবে অর্থাৎ ওয়ান মাইনাস ওয়ানের কাজ আমরা আগে করব ওয়ান মাইনাস ওয়ান করলে কত হবে এক থেকে এক বিয়ে করলে কত হবে শূন্য হবে এক থেকে যদি এক বিয়ে করে তাহলে কত হবে শূন্য হবে এবং এক বিয়োগ তাহলে এক থেকে এক বিয়োগ করে রেখা বন্ধনীর কাজ হয়ে গেলে শূন্য এবার এক বিয়োগ আমরা শূন্য করবো এক থেকে যদি শূন্য বিয়োগ করি তাহলে আমাদের কত হয় এক থেকে শূন্য বিয়োগ করলে আমাদের কত হচ্ছে এক হচ্ছে ক্লিয়ার তাহলে এই ফার্স্ট প্যাকেটের পুরো কাজটা আমাদের হয়ে গেলে কত হলো এক হলো এখন সেকেন্ড ব্যাকেটের মধ্যে তাহলে থাকছে এক বিয়োগ আর এই পুরো রেজাল্ট আমরা কত পেলাম এক পেলাম অর্থাৎ এক বিয়োগ আমরা কি করবো এক করবো এক থেকে যদি এক বিয়োগ করে তাহলে কত হয় আমাদের শূন্য হয় তাহলে সেকেন্ড ব্যাকেটের পুরো কাজ আমাদের কমপ্লিট হলে এবার থার্ড ব্যাকেটের মধ্যে আমাদের রয়েছে এখানে ওয়ান মাইনাস শূন্য রয়েছে অর্থাৎ এক থেকে যদি আমি শূন্য মাইনাস করি তাহলে কত হয় আমাদের এক হয় ক্লিয়ার হলো তাহলে থার্ড ব্যাকেটের কাজ পুরোপুরি কমপ্লিট হলো এবং থার্ড ব্যাকেটের পুরোপুরি কাজ কমপ্লিট হলে আমি কত পেলাম এক পেলাম এখন এই এক বিয়োগ আমি এক করবো এক থেকে যদি এক বিয়োগ করি আমি তাহলে কত হচ্ছে শূন্য হচ্ছে তাহলে আমাদের অপশান এ হয়ে যাবে শূন্য সঠিক অ্যান্সার আশা করছি বোঝা গেছে সকলে ঠিক আছে তো এটা সর্বপ্রথম অ্যান্সার রুজিনা খাতুন বলেছে তারপরে আসির শেখ বলেছে তারপরে উজ্জ্বল বাড়ি বলেছে তারপরে দীপা দেবনাথ বলেছে তারপরে অভিজ্ঞ বলেছে ঠিক আছে প্রত্যেকের সঠিক অ্যান্সার হয়েছে নেক্সট চলে যাচ্ছি পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন যেটা আছে ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই ফোর ডট 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 মাঝখানে ডট 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 আছে এখানে ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই এন সমান কত হবে অপশান এতে আছে আমার ওয়ান বাই এন বিতে আছে টু বাই এন সিতে আছে এন মাইনাস ওয়ান বাই এন ডিতে আছে নান অব দিস মানে কোনোটিই নয় তো কোনটা সঠিক অ্যান্সার হবে তোমরা কমেন্ট করে জানাতে পারো কোশ্চেনটা আরেকবার বলছি ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই টু এখানে আছে ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি এখানে আছে ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই ফোর ডট 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 এখানে আছে ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই এন সমান কথা হ্যাঁ প্রত্যেকে ভিডিওটি লাইক করবে যারা ভিডিওটি দেখছো যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কিন্তু প্রত্যেকে লাইক করবে ভিডিওটি আর রুজিনা খাতুন বলতে স্যার নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে ভিডিও তো স্টপ হয়ে গেছে না ভিডিও তো স্টপ হয়নি আচ্ছা আশিস শেখ বলছে এটার অ্যান্সার ওয়ান বাই এন হবে সৌরভ মন্ডলও বলছে এটার অ্যান্সার ওয়ান বাই এন হবে অভিক বলছে এ ওয়ান বাই এন হবে তো দেখা যাক এটা ওয়ান বাই এন হয় কিনা বা অন্য অ্যান্সার হয় কিনা ঠিক আছে এখানে আমরা দেখব এক বিয়োগ এক বাই দুই এক থেকে যদি আমরা হাফ মাইনাস করি তাহলে কত হয় ওয়ান বাই টু হয় কীভাবে দুই এককে দুই তার থেকে এক বিয়োগ কত হচ্ছে ওয়ান আর নিচে দুইটা তো থাকছে গুণ দিয়ে এখানে নিচে কত হচ্ছে তিন ওপরে কত হবে তিন এককে তিন তার থেকে এক বিয়োগ কত হবে দুই যদি এটাতে আসি নিচে কত হচ্ছে চার লিখব ওপরে কত হবে চার এককে চার তার থেকে এক বিয়োগ কত হবে তিন আশা করছি বোঝা গেল প্রথমের থেকে বলি এখানে দুইটা বসালাম ওপরে দুই এককে দুই তার থেকে এক বিয়োগ কত হচ্ছে এক হচ্ছে এখানে যদি আসি তিন লিখলাম ওপরে তিন এককে তিন তার থেকে এক বিয়োগ কত দুই বসাবো গুণ দিয়ে এখানে চার বসালাম ওপরে কত হবে চার এককে চার তার থেকে এক বিয়োগ কত তিন ডট 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 এখানেও তাই এন বসাবো নিচে ওপরে কত হবে এন এককে এন বিয়োগ কত হবে এক হবে কারণ এটাতে বিয়োগ করা যাচ্ছে না আগেরগুলো যেমন চার এককে চার চার থেকে এক বিয়োগ করে আমরা তিন পাচ্ছিলাম এটা ওপরে বিয়োগ করা যাচ্ছে না তাই এন এককে এন লিখেছি বিয়োগ এক লিখেছি 
আশা করছি বোঝা গেল এবার কাটাকুটিটা তোমরা খেয়াল করো এইরম কাটছে দুই দুই কাটছে এরম তিন তিন কাটছে তাহলে কাটাকুটিটা কীরকম হচ্ছে এইরম এইরম কাটছে এইরম এইরম কাটছে তার মানে চারের সঙ্গে নিশ্চয়ই চার কাটতো এখানে চার থাকার কথা ছিল তো এইভাবে যদি কাটে তাহলে এন মাইনাস ওয়ানের সঙ্গে এখানে নিশ্চয়ই এন মাইনাস ওয়ান থাকতো কেটে যেত যে ডট ডট আছে বলে তাই তাহলে একদম প্রথমে আমার ওয়ানটা কাটছে না এই ওয়ানটা থাকছে আর একদম শেষে দেখতে পাচ্ছি এনটা কাটছে না তাহলে এনটা থাকছে তাহলে আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাচ্ছে ওয়ান বাই এন অপশান এ হয়ে যাবে ওয়ান বাই এন সঠিক অ্যান্সার আশা করছি বোঝা গেল সকলের ঠিক আছে তো সঠিক অ্যান্সার অনেকেই দিয়েছে প্রথম বলেছে এটার অ্যান্সার অভিক বলেছে তারপরে জেকি বিশ্বাস বলেছে তারপরে বিজয় বলেছে তারপরে সৌমাল্য বিশ্বাস বলেছে তারপরে সৌমিত্র বলেছে তারপরে জেকি বিশ তারপরে বীরবল রাজবংশী ভুল হয়েছে ওটা রাজ আর করনার ভুল হয়েছে সৌমিত্র ঠিক আছে দীপা দেবনাথ ঠিক আছে বিকাশ বর্মন ঠিক আছে রাহুল খান সি ভুল হয়েছে জেকি বিশ্বাস ঠিক আছে আশা করছি বোঝা গেছে যদি কারো সমস্যা হয়ে থাকে জানাতে পারো নেক্সট আমি চলে যাচ্ছি পরের প্রশ্ন কোশ্চেন নম্বর হচ্ছে পাঁচ একটি ট্রেন একটি ট্রেন পাটনা থেকে হাওড়ার জন্য এবং অন্য আরেকটি ট্রেন হাওড়া থেকে পাটনার জন্য একই সময় যাত্রা শুরু করে ট্রেন দুটি পরস্পর মিলিত হওয়ার পরে নয় ঘন্টা এবং ষোলো ঘন্টায় তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছায় তাদের গতিবেগের অনুপাত কত অপশান এ আছে টু ইস টু থ্রি বি ফোর ইস টু থ্রি সি সিক্স ইস টু সেভেন ডি নাইন ইস টু ষোলো যে কি বিশ্বাস বলছি দাদা তোমার ক্লাসগুলি খুবই ভালো হয় ধন্যবাদ প্রত্যেককে বাট রিকোয়েস্ট একটাই প্রত্যেক কিন্তু ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করবে এবং শেয়ার করবে ঠিক আছে একটি ট্রেন পাটনা থেকে হাওড়ার জন্য এবং অন্য আরেকটি ট্রেন হাওড়া থেকে পাটনার জন্য একই সময় যাত্রা শুরু করে ট্রেন দুটি পরস্পর মিলিত হওয়ার পরে নয় ঘন্টা এবং ষোলো ঘন্টায় তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছায় এদের গতিবেগের অনুপাত কত অপশান এ আছে টু ইস টু থ্রি বি ফোর ইস টু থ্রি সি সিক্স ইস টু সেভেন ডি নাইন ইস টু ষোলো তো কোনটা সঠিক অ্যান্সার হবে জানাতে পারো প্রত্যেকে ভিডিওটি লাইক করবে যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কিন্তু প্রত্যেকে লাইক করবে ভিডিওটি এবং শেয়ার করবে প্রত্যেকে ভিডিওটি লাইক করবে এবং শেয়ার করবে কোশ্চেনটি আরেকবার বলছে একটি ট্রেন হাওড়া পাটনা থেকে হাওড়ার জন্য এবং অন্য আরেকটি ট্রেন হাওড়া থেকে পাটনার জন্য একই সময় যাত্রা শুরু করে ট্রেন দুটি পরস্পর মিলিত হওয়ার পরে ন ঘন্টা এবং ষোলো ঘন্টায় তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গতিবেগ তুমি বলে দিচ্ছি অ্যান্সারটা কী হবে বাকিরাও কমেন্ট করতে থাক ঠিক আছে কোনটা অ্যান্সার হবে আমি বলে দিচ্ছি বিশ্বজিৎ প্রামাণিক বোঝা যাচ্ছে না আচ্ছা কোশ্চেনটা তাহলে আমি একটু বলে দিচ্ছি ঠিক আছে বোঝার চেষ্টা করো একটি ট্রেন পাটনা থেকে হাওড়ার জন্য এবং অন্য আরেকটি ট্রেন হাওড়া থেকে পাটনার জন্য একই সময় যাত্রা শুরু করে ট্রেন দুটি পরস্পর মিলিত হওয়ার নয় ঘন্টা এবং ষোলো ঘন্টায় তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছায় এদের গতিবেগের অনুপাত কত অপশান এ টু ইস টু থ্রি আছে বি ফোর ইস টু থ্রি আছে সি ষোলো ইস টু সিক্স ইস টু সেভেন আছে ডি নাইন ইস টু ষোলো আছে তো খুব সহজ অঙ্কটা অঙ্কটা কি এখানে সময়ের আমরা আমরা দেখতে পাচ্ছি তারা মিলিত হওয়ার পর প্রথম ট্রেনটা সময় আমি দেখতে পাচ্ছি কত ন ঘন্টা এবং দ্বিতীয় ট্রেনটার আমি সময় দেখতে পাচ্ছি কত ষোলো ঘন্টা তো এই যে সময়ের অনুপাত যদি আমরা দেখি সময়ের যে অনুপাত তাহলে আমরা কী পাচ্ছি প্রথম ট্রেন মিলিত হওয়ার পর সময় লাগছে কত ন ঘন্টা গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে এবং দ্বিতীয় ট্রেনের সময় লাগছে কত ষোলো ঘন্টা এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি তো সময়ের অনুপাত যদি আমরা দেখি তাহলে নয় আর ষোলো কিন্তু এখানে এটা আমাদের কি হচ্ছে ন ঘন্টা এবং এখানে হচ্ছে ষোলো ঘন্টা তো দীপা দেবনাথ বলছে ফোর ইস টু থ্রি হবে তো সময়ের অনুপাত আমি দেখতে পাচ্ছি কত নাইন ইস টু ষোলো আমাদের বের করতে হচ্ছে গতিবেগের অনুপাত তো গতিবেগের অনুপাত আমরা কীভাবে বের করব গতিবেগের অনুপাতটা হবে এই যে ষোলো দেখতে পাচ্ছি ষোলোর আমরা বর্গমূল করবো ষোলোর বর্গমূল করলে কত হয় চার হয় এটা কোনাগুণি বসাবো এরকম আর নয়ের বর্গমূল কত হয় তিন হয় এটা কোনাগুণি এরকম বসাবো তো আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে ফোর ইস টু থ্রি ঠিক আছে কী বললাম সময়ের অনুপাত যা বলে দেওয়া থাকবে মিলিত হওয়ার পর প্রথম ট্রেনের সময় লাগছিল ন ঘন্টা এবং দ্বিতীয় ট্রেনের সময় লাগছিল ষোলো ঘন্টা তাহলে প্রথম ট্রেন এবং দ্বিতীয় ট্রেনের যদি গতিবেগের অনুপাত বের করতে হয় তাহলে ষোলোর বর্গমূল চার হয় এটা কোনাকুনি এখানে বসাবো আর দ্বিতীয় ট্রেনের আমরা দেখব নয়ের যদি বর্গমূল করে তাহলে কত হয় তিন হয় এটা আমরা কোনাকুনি এখানে বসাবো
আচ্ছা জেকি বিশ্বাস দাদা ভালো করে দেখতে পারছি না ভিডিওতে ব্রাইটনেসটা একটু বাড়িয়ে নাও ঠিক আছে ব্রাইটনেসটা বাড়িয়ে নাও ফোনে একটু ব্রাইটনেসটা বাড়িয়ে নাও তাহলে হয়তো দেখতে সুবিধা হবে ঠিক আছে তো এই কোয়েশ্চেনটি যারা যারা সঠিক অ্যান্সার দিয়েছে সর্বপ্রথম এটার অ্যান্সার দিয়েছে আসির শেখ বলেছে ফোর ইস টু থ্রি বলেছে সর্বপ্রথম অ্যান্সার একদম সঠিক হয়েছে তারপরে রাহুল খান বলেছে ফোর ইস টু থ্রি তারপরে দীপা দেবনাথ বলেছে ফোর ইস টু থ্রি তারপরে জেকি বিশ্বাস বলেছে ফোর ইস টু থ্রি তারপর অভিক বলেছে ফোর ইস টু থ্রি তো বোঝা গেল অঙ্কটা কি সময়ের অনুপাত যদি বলে দেওয়া থাকে তাহলে গতিবেগের অনুপাত যদি বের করতে হয় তাহলে আমরা কি করব নয়ের আমরা মানে মিলিত হওয়ার পর সময়ের অনুপাত যদি বলে দেওয়া থাকে বেগের অনুপাত করতে কীভাবে করব নয়ের বর্গমূল করব নয়ের বর্গমূল কত হয় তিন হয় মানে তিন তিরিকে নয় আর ষোলোর বর্গমূল কত হয় চার হয় চার চারে ষোলো তো এটা আমরা কোনা কোনি বসাবো তাহলে কিন্তু দুটো ট্রেনের গতিবেগের অনুপাত আমরা পেয়ে যাব ফোর ইস টু থ্রি হয়ে যাচ্ছে সঠিক অ্যান্সার যেটা রয়েছে অপশান বিতে আশা করছি বোঝা গেছে হ্যাঁ প্রত্যেকে কিন্তু ভিডিওটি লাইক করবে যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে এবং অবশ্যই কিন্তু প্রত্যেকে শেয়ার করবে ভিডিওটি প্রত্যেকে ভিডিওটি লাইক করবে এবং শেয়ার করবে নেক্সট চলে যাচ্ছি আমি পরের প্রশ্নতে কোশ্চেন নাম্বার সিক্স কিছু লোক একটি কাজ নব্বই দিনে করতে পারে যদি পনেরো জন লোক কম হয় তাহলে দশ দিন বেশি লাগবে শুরুতে কতজন লোক ছিল কিছু লোক একটি কাজ নব্বই দিনে করতে পারে যদি পনেরো জন লোক কম হয় তাহলে দশ দিনে বেশি লাগ দশ দিন বেশি লাগবে শুরুতে কতজন লোক ছিল অপশান এ আছে একশো ষাট বি একশো পঞ্চাশ সি একশো পঁয়তাল্লিশ ডি একশো কুড়ি হ্যাঁ প্রত্যেকে লাইক করবে ভিডিওটি যদি ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে প্রত্যেকে লাইক করবে এবং শেয়ার করবে ঠিক আছে কোশ্চেনটি আরেকবার বলছি কিছু সংখ্যক লোক একটি কাজ নব্বই দিনে করতে পারে যদি পনেরো জন লোক কম হয় তাহলে দশ দিন বেশি লাগবে শুরুতে কতজন লোক ছিল অপশান এ আছে একশো ষাট বি একশো পঞ্চাশ সি আছে একশো পঁয়তাল্লিশ ডি আছে একশো কুড়ি তো কোনটা সঠিক অ্যান্সার জানাতে পারো তোমরা অভিক মন্ড অভিক বলছে একশো পঞ্চাশ হবে যারা এপ্রিল মাসের ক্লাসে জয়েন করতে চাও এটা হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার এইট জিরো ওয়ান থ্রি সেভেন টু ফোর সেভেন ওয়ান থ্রি অঙ্কের ক্লাস যারা অঙ্কতে উইক জয়েন করতে পারো এটা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার ঠিক আছে এইট জিরো ওয়ান থ্রি সেভেন টু ফোর সেভেন ওয়ান থ্রি আচ্ছা কিছু লোক একটি কাজ নব্বই দিনে করতে পারে যদি পনেরো জন লোক কম হয় তাহলে দশ দিন বেশি লাগবে শুরুতে কতজন লোক ছিল অপশান এ একশো ষাট বি একশো পঞ্চাশ সি একশো পঁয়তাল্লিশ ডি একশো কুড়ি তো সকলেই একশো পঞ্চাশ বলছে তো শুরুতে কতজন লোক ছিল আমি জানি না আমি ধরে নিচ্ছি শুরুতে ছিল একজন লোক কিছু লোক বলতে এই যে শুরুতে যতজন লোক ছিল একজন লোকের কথাই বলা হয়েছে ক্লিয়ার একজন লোক কাজটা কতদিনে করছে পনেরো দিনে করছে বলছে তাহলে একজন লোক কাজটা কতদিনে করছে সরি একজন লোক কাজটা করছে কতদিনে নব্বই দিনে করছে তাহলে একজন লোক কাজটা করছে নব্বই দিনে যদি পনেরো জন লোক কম হয় মানে আগে ছিল একজন লোক সেখানে পনেরো জন লোক কম হচ্ছে মানে এক্স থেকে পনেরো জন লোক কম নেব মানে এক্স মাইনাস পনেরো হবে তাহলে বলছে দশ দিন বেশি লাগবে দশ দিন বেশি বলতে আগে লাগছিল নব্বই দিন এখন তার থেকে আরও দশ দিন বেশি লাগছে মানে নব্বইয়ের সঙ্গে দশ প্লাস করলে এখন লাগছে একশো দিন আশা করছি বোঝা গেছে সকলে আরেকবার লাইনটা রিপিট করছি কিছু লোক একটি কাজ নব্বই দিনে করতে পারে কিছু লোক বলতে কতজন লোক সেটাই বের করতে দিয়েছে আমি জানি না তাই ধরে নিচ্ছি একজন লোক তাহলে একজন লোক কাজটা করছে কতদিনে একজন লোক কাজটা করছে নব্বই দিনে তাহলে এবার বলেছে সেকেন্ড লাইনে কি বলেছে যদি পনেরো জন লোক কম হয় আগে আমি একজন লোক ছিল সেখান থেকে পনেরো জন লোক কম হচ্ছে মানে এক্স থেকে পনেরো মাইনাস করলাম এবং সেক্ষেত্রে সময়টা বলছে দশ দিন বেশি লাগছে অর্থাৎ আগে লাগছিল নব্বই দিন এখন লাগছে দশ দিন বেশি মানে একশো দিন লাগছে তাহলে নব্বই সঙ্গে যদি এক্স কুন করি বা আমি যদি এখানে শূন্য শূন্য কেটে দিই তাহলে নয়ের সঙ্গে এক্স কুন করলে কী হবে নাইন এক্স হবে এখানে দশের সঙ্গে এক্স কুন করলে দশ এক্স মাইনাস হচ্ছে পনেরো দশে গুণ করলে একশো পঞ্চাশ তাহলে টেন এক্স থেকে নাইন এক্স বিয়োগ করলে এক্স হয় ইকুয়াল টু হচ্ছে একশো পঞ্চাশ তাহলে প্রথমে কতজন লোক ছিল আমি ধরেছিলাম এক্সজন সেই এক্স আমাদের বেরোলে কত একশো পঞ্চাশ মানে প্রথমে একশো জন লোক ছিল অপশান বি হবে ঠিক আছে তো প্রত্যেকেই সঠিক অ্যান্সার দিয়েছে এর প্রথম অ্যান্সার দিয়েছে 
অভিক বলেছে সর্বপ্রথম একশো পঞ্চাশ বলেছে তারপরে আসিফ শেখ বলেছে তারপরে আনিমুল এসকে বলেছে তারপরে দীপা দেবনাথ বলেছে রেশমা খাতুন বলেছে রাহুল খান বলছে একশো পঞ্চাশ ঠিক আছে নেক্সট চলে যাচ্ছি পরের প্রশ্নতে পরের প্রশ্ন যেটি আছে এক ব্যক্তি একটি দ্রব্য বিক্রি করে কুড়ি পারসেন্ট লাভ করলো এক ব্যক্তি একটি দ্রব্য বিক্রি করে কুড়ি পারসেন্ট লাভ করলো ক্রয় মূল্য টেন পারসেন্ট কম এবং বিক্রয় মূল্য বারো টাকা কম হলে তার লাভ পঁচিশ পারসেন্ট হতো দ্রব্যটির ক্রয় মূল্য কত অপশান এ একশো ষাট বি একশো পঁয়ষট্টি সি একশো আশি বি আছে একশো পঞ্চাশ এক ব্যক্তি একটি দ্রব্য বিক্রি করে কুড়ি পারসেন্ট লাভ করলো ক্রয় মূল্য টেন পারসেন্ট কম এবং বিক্রয় মূল্য বারো টাকা কম হলে তার লাভ পঁচিশ পারসেন্ট হতো দ্রব্যটির ক্রয় মূল্য কত অপশান এ একশো ষাট আছে বি একশো পঁয়ষট্টি আছে সি একশো আশি আছে ডি একশো পঞ্চাশ তো কোনটা সঠিক অ্যান্সার হবে জানাতে পারো ক্লিয়ার আশির শেখ বলছে এটার অ্যান্সার হবে একশো আট এই একশো ষাট হবে যারা এপ্রিল মাসের ক্লাসে জয়েন করতে চাও এটা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার এইট জিরো ওয়ান থ্রি সেভেন টু ফোর সেভেন ওয়ান থ্রি অঙ্কতে যারা উইক তাদের জন্য এই ক্লাসটা জয়েন করতে পারো ঠিক আছে এটা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে তারা যদি জয়েন করতে চাও হোয়াটসঅ্যাপ করবে এক ব্যক্তি একটি দ্রব্য কুড়ি পারসেন্ট লাভ করেন ক্রয় মূল্য দশ পারসেন্ট কম আছে অঙ্কটা করে দিচ্ছি আমি ক্রয় মূল্য জানি না ক্রয় মূল্যটা আমি ধরে নিলাম এক্স টাকা আমি ধরে নিলাম ক্রয় মূল্য যেহেতু জানি না আমি ক্রয় মূল্য ধরে নিলাম দ্রব্যটি কেনা হয়েছিল আমি ধরে নিলাম এক্স টাকা দিয়ে এবার সেটা কি করা হয়েছে কুড়ি পারসেন্ট লাভে বিক্রি করা হয়েছে কুড়ি পারসেন্ট লাভে কি করা হয়েছে বিক্রি করা হয়েছে তাহলে কুড়ি পারসেন্ট লাভে বিক্রয় মূল্য কত হবে কুড়ি পারসেন্ট লাভে বিক্রয় মূল্য হবে এই যে ক্রয় মূল্য এক্স ইন্টু কুড়ি পারসেন্ট লাভ মানে কত একশোর সঙ্গে কুড়ি প্লাস মানে একশো কুড়ি বাই হান্ড্রেড করবো তাহলে শূন্য শূন্য কেটে গেল দুই দিয়ে বারোকে কাটলে দুই ছয় বারো দুই দিয়ে দশকে কাটলে দু পাঁচে দশ তাহলে সিক্স এক্স বাই ফাইভ টাকা হচ্ছে বিক্রয় মূল্য অন্য দিক দিয়ে কোশ্চেন বলেছে ক্রয় মূল্য যদি টেন পারসেন্ট কম হতো ক্রয় মূল্য যদি টেন পারসেন্ট কম হতো আগে ক্রয় মূল্য আমি কত ধরেছিলাম এক্সট্রা টাকা ধরেছিলাম সেখান থেকে বলছে টেন পারসেন্ট কম মানে এক্স টাকা থেকে টেন পারসেন্ট যদি কম হয় তাহলে ক্রয় মূল্য কত হবে টেন পারসেন্ট কম মানে একশো থেকে দশ মাইনাস মানে নব্বই বাই হান্ড্রেড এটা হয়ে যাবে ক্রয় মূল্য তাহলে কী হচ্ছে শূন্য শূন্য কেটে গেল তাহলে ক্রয় মূল্য কত হচ্ছে নয় সঙ্গে এক শূন্য করলে নাইন এক্স বাই টেন টাকা হচ্ছে ক্রয় মূল্য এবং সেক্ষেত্রে বিক্রয় মূল্যটা কী হবে সেক্ষেত্রে বিক্রয় মূল্য কোশ্চেন বলছে যে ক্রয় মূল্য যদি টেন পারসেন্ট কম হতো তাহলে তার লাভ পঁচিশ পারসেন্ট হতো তাহলে পঁচিশ পারসেন্ট লাভে বিক্রয় মূল্য কী দাঁড়াচ্ছে এই যে ক্রয় মূল্য এটার ওপর পঁচিশ পারসেন্ট লাভ মানে পঁচিশ পারসেন্ট লাভ মানে একশো সঙ্গে পঁচিশ প্লাস মানে একশো পঁচিশ বাই হান্ড্রেড লিখবো এটা হয়ে যাবে বিক্রয় মূল্য তো কাটাকুটি যদি করি পঁচিশ পাঁচে একশো সরি পঁচিশ পাঁচে একশো পঁচিশ পঁচিশ চারে হয়ে যাচ্ছে একশো পাঁচ দিয়ে দশকে কাটলে পাঁচ দিবে দশ মানে আমার উপরে থাকছে নাইন এক্স এবং নিচে থাকছে কত আট ক্লিয়ার হলো তাহলে আমরা দেখছিলাম প্রথম ক্ষেত্রে ক্রয় মূল্য আমার এক্স টাকা কম সেক্ষেত্রে বিক্রয় মূল্য পাচ্ছিলাম সিক্স এক্স বাই ফাইভ টাকা কিন্তু ক্রয় মূল্য টেন পারসেন্ট কমে যাওয়ার ফলে বিক্রয় মূল্যটা চেঞ্জ হয়ে নাইন এক্স বাই এইট টাকা হচ্ছে এবং এর ফলে এখানে বলেছে বিক্রয় মূল্য বারো টাকা কম হলে অর্থাৎ আগের বিক্রয় মূল্য আর এখনকার বিক্রয় মূল্যের মধ্যে ডিফারেন্স যেটা সেটা হচ্ছে বারো টাকা এখন আগের বিক্রয় মূল্য কত ছিল সিক্স এক্স বাই ফাইভ আর এখন যে বিক্রয় মূল্যটা বেরোলো কত বেরোলো নাইন এক্স বাই এইট এটার ডিফারেন্স কত বলেছে বারো টাকা বলেছে তাহলে ইকুয়াল দিয়ে লিখবো বারো তাহলে পাঁচ আর আটটা যদি লসাও করি তাহলে কত চল্লিশ হয় ওপরে এখানে পাঁচের সঙ্গে আট গুণ করলে যদি চল্লিশ হয় তাহলে উপরে হয়ে যাবে আট পাঁচ আটটা চল্লিশ তাহলে উপরে হয়ে যাবে ছ আটা আটচল্লিশ এক্স এখানে আট পাঁচে চল্লিশ মানে উপরে হয়ে যাবে পঁয়তাল্লিশ এক্স সমান কত বারো আটচল্লিশ এক্স থেকে পঁয়তাল্লিশ এক্স পিয়োগ করলে আমার হয়ে যাচ্ছে থ্রি এক্স বাই চল্লিশ ইকুয়াল টু বারো তিন দিয়ে বারোকে কাটলে তিন চারে বারো মানে এক্স ইকুয়াল টু চল্লিশের সঙ্গে চার ক্রস গুণ করলে একশো ষাট তো সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে দ্রব্যটির ক্রয় মূল্য অপশান এ একশো ষাট টাকা আশা করছি বোঝা গেছে তো আশির শেখ বলেছিল একশো ষাট রেশমা খাতুনও বলেছে একশো ষাট প্রত্যেকের কিন্তু সঠিক অ্যান্সার হয়েছে ঠিক আছে তো ব্যাস আজকে এই পর্যন্তই ভিডিওটি আজকে এখানেই স্টপ করছি যারা জয়েন করতে চাই এপ্রিল মাসের ক্লাসে এটা হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারে এটা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার এইট ঠিক আছে তো দেখা হবে আগামীকাল ধন্যবাদ